പഠിക്കാനുള്ള മടി എങ്ങനെ മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മടിയുണ്ടാവുന്നത് ഈ പഠിക്കാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ മറ്റെന്ത് കാര്യം എടുത്താലും ഒരു മടി ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പകുതി എത്തിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചലമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇഷ്ടം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാശി നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനോടൊരു ഇഷ്ടത്തോടെ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്കിലേ നമുക്ക് പഠിക്കാനൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം സാധിക്കും വാശി എന്നൊരു സംഭവം വേണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തിനോടാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വാശി മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നല്ല നമുക്ക് ജയിക്കണം അത് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നല്ല നമുക്ക് ജയിക്കണം അത്ര തന്നെ അതാരെയും തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ജയിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഫയർ വേണം ഞാനിത് നേടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേടിയ തീരും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ജയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ജയിക്കണം ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തി പറയാൻ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്തിനാ വെറുതെ പോണത് കുറെ കൊല്ലമായില്ലേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവരാണ് ഈ പാവം പി എസ് സിക്കാർ അതാരും മനസ്സിലാക്കാറുമില്ല ഈ പി എസ് സി പഠിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ് അത് ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അത് ബാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മോശം വാക്കുകളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തൊലിക്കട്ടിയാണ് എന്തും ഏതും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാനും നേരിടാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനും അധികാരമുള്ളൂ ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക അതിനുള്ളൊരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ളൊരു വാശി അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ അച്ഛനോട് പൈസ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വഴി അച്ഛനോടും അതുകൂടാതെ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒതുക്കി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ക്രംപിൾ ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക നമ്മൾ ആരെ ഭയക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരെയും ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അലറി ഒച്ചയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു സൗമ്യതയോടു കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഗർജിക്കാതെ സ്വയം അടക്കി നിർത്തി വിജയത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പഠിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഊർജം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിലെ ഫയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണർത്താനും കഴിയും കാരണം എന്നെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്നെ അറിയുന്നത് നീയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമയക്രമീകരണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സമയം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോൾ എത്ര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് കേട്ടാലും അതൊരു രണ്ട് ദിവസം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തളരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ
ഇനി മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുമായി ഇനിയും കാണാം സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ പി എസ് സി ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ